soy cofundador de Morena, no me oculto. Fui, fui el segundo más aplaudido después de Andrés Manuel. Sí voy a criticar a Claudia Sheinbaum porque ella me criticó, entonces tengo el derecho de réplica. Si no me hubiera criticado, yo ni la toco. Ni, eh, ni me acuerdo que fue la que estuvo detrás del segundo piso en la Ciudad de México. Con eso les digo todo. Es una gente muy engreída, muy engreída. Es muy corrupta, muy corrupta. Eh, es inepta. Pues ya, ¿qué, ¿qué otro adjetivo quiere? Ella está muy ligada a los grupos inmobiliarios, sobre todo con el grupo de Elvira Daniel Cabaz, que es dueña del Reforma 222 en la Ciudad de México. Y ahí está la mafia inmobiliaria. Esa es eh, Claudia Shemo. Desgraciadamente ella proviene de la Fundación Rockefeller. Esto no me gusta. Porque no se puede ser Adelita, disfrazarte de Adelita, ¿no? En contra de la privatización de Pemex y haber sido becaria de la Fundación Rockefeller. Les recuerdo que la Fundación Rockefeller es la dueña de ExxonMobil, la principal transnacional petrolera del mundo. Y es la que se está llevando el petróleo de México. Entonces ahí veo incongruencia, inconsistencia. Eh, Morena tiene que hacer una limpia, tiene a mucho personaje indeseable, tienen a uno que lo han acusado de estar ligado a las, a las metanfetaminas, que se dice historiador, que es gato de George Soros, se llama Pedro Salmerón, ¿Cómo se llama esta cosa? Martí Batres, perdón. El buitres, que es un de lo peor, gansteril, corrupto. Eh, eh, se, se graduó en una universidad patito ahí.